Durch den Neoliberalismus und die Krise ist unseres Erachtens die Frage dringlicher geworden, wie es denn gelingen kann, eine Politik zu entwickeln, die die sozialen Rechte der Menschen, gerade der Marginalisierten, der Lohnabhängigen ähm, und an den Rand gedrängten zu verteidigen und gleichzeitig den Blick für Alternativen zu behalten. Dabei kann man sehen, dass sich in den letzten Jahren seit der Zuspitzung der Wirtschaftskrise eine, sich eine Explosion von sozialer Ungleichheit ergeben hat. Unter der Überschrift, sagen, die Staatsverschuldung zu bekämpfen, werden eben genau diese sozialen Rechte, soziale Errungenschaften, Löhne und Sozialleistungen weiter geschliffen. Wo die Schulden herkommen, wie sie zusammenhängen mit der Senkung oder Abschaffung etwa von Steuern für Unternehmen und Wohlhabende oder dem Bailout der Banken, ist weitgehend, zumindest in unseren Kontexten, aus der Diskussion verschwunden. Und zumindest sozialpolitisch erleben wir eine Fortsetzung und Verschärfung der neoliberalen Politik aus der Zeit vor der Krise, wobei man vielleicht eher sagen sollte, eine Verschärfung neoliberaler Maßnahmen, weil im Moment sich zumindest kaum ein kohärentes Bild eines politischen Projektes herauszubilden scheint. Das hindert allerdings nicht, dass diese Maßnahmen weiter massive Einschnitte und Angriffe in das Leben vieler Menschen bedeuten. Und auf der anderen Seite ist es uns, gelungen, ist es uns nicht gelungen, sozusagen in diesem Moment der Krise, in der die ähm, Legitimität des Neoliberalismus oder insgesamt sogar des Kapitalismus öffentlich in Frage stand, in dieser Situation linke Alternativen zu entwickeln oder sozusagen diese Legitimationskrise für eigene Perspektiven zu nutzen. Versuche, eine Strategie der Transformation zu beginnen, in der die verschiedenen Dimensionen der Krise auch benannt werden oder angegangen werden, also die ökologische Krise, globale Gerechtigkeit, soziale Krisen und so weiter. Diese Versuche sind zumindest in unseren Kontexten bislang gescheitert, was, glaube ich, einerseits damit zusammenhängt, dass es eine recht erfolgreiche Politik von oben gibt, die zunächst oder gab, die zunächst über Projekte der Einbindung ähm, wie die Abwrackprämie oder Kurzarbeit oder ähm, andere Maßnahmen ähm, gearbeitet hat und gleichzeitig oder gefolgt wurde von einer Politik der Angst vor Staatspleiten und sozialem Abstieg. Und beides funktioniert in gewisser Weise, zumindest in Deutschland, ist meine Wahrnehmung ähm, als Einbindung, ganz gut. Und auf der anderen Seite, glaube ich, zeigt dieses, ähm, dieses Nicht-Gelingen, ähm, die Krise für linke Perspektiven zu nutzen, dass es eben auch Probleme in unseren Strategien und Konzepten gibt und dass ähm, diese sozusagen jetzt in die Diskussion gebracht werden müssten. Also wie stellen wir uns die Verbindung vor zwischen Abwehr von sozialen Angriffen, Verteidigung von sozialen Rechten und Lebensmöglichkeiten und der Perspektive einer gesellschaftlichen Transformation? Wie kann eine Verbindung verschiedener Akteure und verschiedener Bewegungen gelingen? Wir sprechen da im Institut für Gesellschaftsanalyse gerne von dem Begriff der Mosaiklinken, die zu bilden wäre. Ein Begriff, der von Hansi Urban aus der IG Metall geprägt wurde und der darauf zielt, sozusagen, dass eine gleichberechtigte Kooperation verschiedener Akteure, linker Bewegungen, Institutionen, Parteien und Gewerkschaften geben müsse. Bislang war die Praxis in Deutschland sehr oft, dass Institutionen für eine große Mehrheit von Betroffenen oder für ihr Klientel gesprochen haben, was auch die wichtige Funktion erfüllt hat, eine Repräsentation vieler Interessen ähm, zu, zu gewährleisten und gleichzeitig ähm, stellt es natürlich die Frage, ob diese Repräsentation noch gelingt. Es scheint also an der Zeit, dass die Menschen sich selber stärker zu Wort, das Wort wieder nehmen und auch sprechen lernen und dann die Frage, dann wäre sozusagen die Frage nach Transformation keine, die von außen an Akteure herangetragen wird, sondern eine, die mit den alltäglichen Praxen des sozialen Widerstands verwoben ist. Wir denken also, dass es an der Zeit ist, darüber eine strategische Diskussion zu führen, wie solche Perspektiven ähm, erarbeitet werden können. Für diese Fragen freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine Reihe von Referentinnen und Referenten zu gewinnen, die diese Fragen in ihrer Praxis ähm, und in ihren Analysen in der einen oder anderen Form nachgehen, zum Beispiel in der Tradition des Transformative Organizing, ein Konzept, das sicherlich noch genug ähm, vorgestellt wird im Verlauf der Tagung und in dem es eben darum geht, über pragmatische und unmittelbare auf Lebenswelten beschränkte Perspektiven ähm, hinauszugehen in der Arbeit mit Migrantinnen, marginalisierten Stadtteilgruppen, politischen oder ethnischen Gruppen. Wie wenig das als strategischer Ansatz in unserem deutschen Kontext 
verbreitet ist, zeigt sich zu, nicht zuletzt in der Schwierigkeit, die wir hatten, den Begriff überhaupt ins Deutsche zu bringen. Was wir dann schließlich genommen haben, der recht sperrische Begriff der revolutionären Realpolitik, geht auf Rosa Luxemburg zurück, die stark macht darin, dass die Gegenüberstellung von Reform und Revolution kurzsichtig ist. Gesellschaftliche Veränderungen müssen auch in den Alltagskämpfen der Menschen ansetzen, sie müssen dort spürbar sein und ihre Interessen aufnehmen und gleichzeitig können sie eben nur Teil der Transformation sein, wenn sie auf ein Ziel gerichtet sind, in dem die schlechten Verhältnisse allgemein umgeworfen werden. Rosa Luxemburg hat in ihrer Zeit das noch recht stringent ausdrücken können, dass sich all diese reformerischen Politiken wie die Metallspäne am Magneten des Sozialismus ausrichten sollen. Das ist sicherlich eine Frage, was das eigentlich im heutigen Kontext heißen kann. So, genug von meiner Seite. Das sozusagen waren die sehr allgemeinen Gedanken, die wir uns zur Vorbereitung der Tagung gemacht haben. Für den Auftakt der heutigen Diskussion freue ich mich sehr, dass ich bei uns begrüßen darf zu meiner Linken, Lian Hurstman. Sie ist eine altgediente Aktivistin. Sie war in den 60er Jahren Mitbegründerin der Berkeley Oakland Women's Union, zehn Jahre lang Organizerin in Fabriken und hat an der University of California Berkeley in Architektur promoviert. Aktuell leitet sie die Publikationsabteilung des Labor and Community Strategy Centers in Los Angeles. Da liegen auch einige Infos ähm, an den Tischen aus, unter anderem auch das gerade, gerade frisch aus der Druckerei erschienene Buch von ähm, Eric Mann, Playbook for Progressives, aus dem wir auch einen Ausschnitt ähm, übersetzt haben und da als Standpunktepapier auf Deutsch ausgelegt haben. Aber das Buch selber ist ja auch zugekommen. Also der ähm, Labour and Community Strategy Center ähm, arbeitet seit vielen Jahren in der, ähm, bei der Organisation äh, zum Beispiel der Bus Riders Union in den Bussen von Los Angeles, im Kampf gegen Diskriminierung, im Rechts- und Gefängnissystem und vieles mehr. Er bildet auch Organizer aus und hat die Diskussion um Transformative Organizing sehr stark mitbestimmt. Sorry. Zu meiner Rechten. Nick Theodore, er ist ähm, Direktor des Center of Urban Economic for Urban Economic Development an der Universität Illinois in Chicago und Professor am Department of Urban Planning and Policy. Schwerpunkt seiner Forschung sind Probleme sozioökonomischer Ungleichheit, die durch die Restrukturierung der Städte im neo neo neoliberalen Kontext entstehen. Und er forscht zurzeit unter anderem zu den Arbeitsbedingungen im Niedriglohnsektor und Community-Based Strategien bei, der, bei Verstößen gegen grundlegende Arbeitsrechte, in der informellen Ökonomie. Ähm, weiter links von mir sitzt ähm, Margit Meyer. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung und forscht unter anderem zu neuen sozialen Bewegungen in den USA und in Deutschland und zum Umbau des Wohlfahrtsstaates und zur Armut in den USA und in Deutschland in vergleichender Perspektive und war auch an der Vorbereitung unserer Tagung beteiligt. Und schließlich ganz links, Tassos Koronakis, er ist im Parteivorstand der griechischen Linkspartei Synaspismos, also das ist die Koalition der Linken, der Bewegung und der Ökologie übersetzt. Sie sind die viertgrößte Partei in Griechenland und er ist dort zuständig für Massenmobilisierung und Organisationsfragen und war in diesem Sinne sozusagen an der Bewegung des Syntagma-Platzes beteiligt und aktiv. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank dafür und den Anfang wird Nick machen. Thanks, thanks to Christina and to the foundation for organizing this conference and for inviting me to be a part of it. I think sometimes when we have these exchanges uh, across countries, it allows us to step outside a little bit of our own work and, and to see our work and to present it uh, to other folks. And so I'm hoping this exchange will uh, get us all to think a little bit differently about the way forward. So in, the, in late 2008, uh, at the beginning of the global financial crisis, commentators from across the political spectrum came rushing forward to proclaim the death of neoliberalism. Uh, French President Nicolas Sarkozy, for instance, uh, tried to, ensure, to assure an anxious French public, saying, quote, a certain idea of globalization is dying at, uh, with the end of financial capitalism that had imposed its logic on the whole economy and contributed to perverting it. He went on to say, self-regulation to fix all problems is over. Laissez-faire is over. Around the same time, uh, former Austrian Federal Chancellor Alfred Gusenbauer, writing from Vienna, one of the symbolic birthplaces of neoliberalism, 
argued that the present crisis is to neoliberalism what the fall of the Berlin Wall was to authoritarian communism. And coincidentally, a couple days later, Naomi Klein uh, made a similar analogy, speaking at, a, at an event at the University of Chicago, uh, which was opposing the creation of a multi-million dollar research institute named after neoliberal economist Milton Freeman. Uh, Klein suggested that the with the financial crisis, neoliberalism may have encountered its Berlin Wall moment, a complete indictment of an ideology. This was an amazing turn of events for a political project and an ideology that critic Perry Anderson once labeled the most successful in world history. I don't know, for the past decade or so, I've been working with a couple colleagues, uh, Neil Brenner and Jamie Peck, to try to understand the contours and implications of this neoliberal project. And we, like you, have been trying to make sense of the current moment. We're, we're trying to understand what the ongoing economic crisis means for, for progressive politics as we seek a way forward from the difficulties we're all facing today. And while at, at the time, and, and we still are, have been, we were skeptical that somehow, suddenly, we were about to enter a post-neoliberal era, as some on the left were suggesting at the time of the, the crash in 2008 and 2009, even though we were skeptical that suddenly this whole political project would, would crumble like a house of cards, we remain committed to analyzing how we can ultimately transcend neoliberalism so that we can see uh, the free market theology discredited, so that we can see the market fundamentalism and the rule of markets rejected for the destructive and false utopian vision that it is. Over the last 24 months, if they've taught, if those last two years have taught us anything, it should be clear, to paraphrase Mark Twain, that the death of neoliberalism has been greatly exaggerated. Uh, world events over the past couple of years have proven time and again that the rush to declare the death of neoliberalism and the rise of an alternative post-neoliberal politics was a case of, case of wishful thinking. Perhaps we can be excused for this, though. We've all seen the social violence of neoliberal politics firsthand as well as the contradictions of neoliberal policies that seek to ignite short-term bursts of growth, often at the expense of long-term social welfare. We've seen protests, we've seen the conflicts, and we've seen the social disruptions that have been wrought by neoliberalization. So it might have been tempting to conclude that neoliberalism's death would come from the self-inflicted wounds of a systemic financial crisis, striking at the heart of this form of social rule. It might have been tempting to conclude that neoliberalism's end would have arrived in the form of its own short, sharp shock of overdetermined financial crisis. And what now awaits us all is a more humane post-neoliberal order governed by fundamentally different priorities and fundamentally different interests. But despite all the trouble that, that neoliberalism has, has brung us, we have to remember that for an ideology to be hegemonic, it is not necessary that it be loved. It's merely necessary that it has no serious rival. So the wishful thinking needs to be set aside and the hard work must resume to defeat market fundamentalism. The question remains, as it has for the last several decades, in fact, from where will this rival politics emerge? If we look at mainstream politicians and their advisors, we see a familiar set of policy recommendations in the wake of the crisis. More deregulation, more privatization, and more austerity measures directed single-mindedly on the systems of social support, all in the name of some sort of loosely formed notion of restoring growth, restoring growth at any cost. But the crisis managers of today seem effectively to be flying blind. And occasionally, in their more candid moments, they'll admit, to it, they'll admit as much. The dominant objective of crisis management uh, efforts at the current moment uh, would seem to be firstly to stabilize credit markets as a means, secondly, of restoring orderly capital accumulation and economic growth. Ironically, we're told that the complexity of this task is such that it can only be safely handled by the very same elite of financial technocrats and bandits that brought us the crisis in the first place. But how much of a break from neoliberal practices does it really entail? In public debates, there's a hazy understanding that the way out of the crisis will involve more regulation and that perhaps a more active state role will be called for. But there are few clearly articulated visions um, of the, the form that this regulatory compromise should take. 
And none of the mainstream proposals, of course, need necessarily take us beyond neoliberalism, which was nothing uh, if not a politics of growth, and which never rejected all forms of state intervention anyway. Mainstream assessments effectively imply that all that, that's required, to borrow a stock market phrase, is a correction. A correction of financial regulation and in social spending in order to bring about the repairs to the regime of financialized capitalism. Austerity, austerity economics now has a stranglehold on the thinking of financial and political elites. Is this really the dawning of a post-neoliberal era in which the tyranny of market rule is vanquished through the rediscovery of multilateral cooperation and supranational regulation? No, I don't think so. So looking to, to mainstream political elites for a way out of this mess is a false hope. The election of President Obama in the United States has reminded us almost on a daily basis these days. So I think that leaves only one option, to turn to the local communities, individually and collectively, as a source of new ideas, as a source of new analysis, and of a new politics that takes us beyond the stranglehold of austerity economics and abstract notions of restoring growth. This politics will depend on, on a social re of, on a social reawakening that's implied, I think, in the idea of transformative organizing. We'll need a radically democratic, from the bottom up, rethinking of development models and of political practice. This politics will need to lay bare the social costs of neoliberalism, including how it heightens geographical uneven development uh, and social polarization within and between places. So uneven development and polarization between places, but also within those places. So it's going to need to offer a compelling vision of development, one that breaks away from the neoliberal playbook and its limited selection of policy alternatives. But I'm under no illusions of how difficult this will be. There's little question that the ongoing financial crisis is placing considerable pressure on the neoliberal operating system worldwide. The problem is that this system has brought about a globally integrated, heavily privatized, trade exposed, deeply financialized, and socially polarized capitalism that is profoundly entrenched and interwoven into societal institutions. Dislodging it and superseding it means transforming social institutions as well. Here again, we've got a project for transformative organizing. So Christine, I don't know, uh, maybe neoliberalism is dead. Uh, but if it's dead, it's still dominant. As my, my friend and colleague Jamie Peck has written, neoliberalism's intellectual project is dead. But, its mode, but as a mode of crisis-driven governance, neoliberalism has entered its zombie phase. <laughs> That's right, zombie neoliberalism. Dead from the neck up, but with deep instincts of self-preservation, uh, animated by technocratic forms of muscle memory, and prone to spasmodic bursts of social violence. Neoliberalism has ceased to offer any new ideas for resolving the troubles of our time. But the rule of markets as a form of social rule remains the dominant ethos of governance. Um, simply wishing that it's going to go away isn't going to change it. Instead, we need to forge a new politics based on different principles um, if we're ever going to defeat neoliberalism as a living dead form of crisis politics. So we leave it there. Thank you very much. Thanks. Can you hear me? Yes. Good. Um, first of all, I wanted to particularly thank Margaret and um, Christina and the Rosa Luxemburg Foundation for um, bringing us here, bringing a number of our colleagues, and uh, introducing us to a lot of new people. I think we're going to have a pretty terrific visit. So uh, this is just the beginning of it. Um, before I begin, um, I wanted to ask you to pause with me and let me play, <laughs> hopefully you can hear it off my computer, a Billie Holiday song, Strange Fruit, that's being played all over the globe today as an expression of the horror, pain, collective indignation of revolutionaries and human rights activists alike. Troy Davis was executed in Georgia this morning, 11.08 last night, Eastern Standard Time, if you were in the United States. 
This was after a four hour delay, right up to the minute. The fourth stay in 22 years on death row. Um, a young man who's only 42 as he was murdered this morning. And what could be more apropos than what our country did this morning? I hate to say our country, but as a child of the South, I guess I have to claim some responsibility. Today we're here to talk about transformative organizing, to express our commitment to fight for the right of self-determination for the nations and peoples oppressed and exploited by US imperialism. Transformative organizing didn't stop the murder of Troy Davis, but only a practice of transformative organizing can explain that the United States, once the biggest slaveholder in the world, is now the biggest jailer in the world. The leading contemporary model of right-wing organizing for white supremacy, racism, and xenophobia. The multinational state that forces the poorest of oppressed nationality peoples into the lowest wage no wage stratas of the US working class. The so-called United States, a young capitalist nation state forces a false unification while built on stolen lands, genocide and slavery and continuing to plunder the natural resources throughout the world. This we say with transformative organizing, through transformative organizing. I work at the Labor Community Strategy Center in Los Angeles. It's a 22 year old think tank, act tank. Um, currently it's lead campaigns, which you may know of, or you can look up on the website, or you'll hear more about over the next few days, are the Bus Riders Union, um, Metropolitan Los Angeles, um, campaign defined by the slogan billions for buses where we've now moved redistributed wealth in Los Angeles more than a billion dollars. Now we have a national transit riders for public transportation campaign going um, as well as an international climate change um, climate justice campaign. My particular role is the head of political education for the Strategy Center, which includes uh, overseeing our National School for Strategic Organizing um, and our Summer Youth Organizing Academy. I'm here today to make one overarching point. You're going to be hearing more from us over the next few days, but today I, I wanted to make a particular point. The international left needs transformative organizers. We in the United States are building on a tr historic tradition of what we call transformative organizing. It seeks radical structural social change through the strategy of building an international united front to challenge imperialist destruction of the planet and to put particular focus on US imperialism. By transformative organizing, we mean a left-wing organizing that has militant opposition to racism, war, and the abuses of the US empire. That means by its very nature that it supports the right of self-determination of nations and peoples whose lands, resources, and sovereignty have been breached by the US government. It supports the right of migration across false borders established in order to protect the homeland security of imperialist nations. The key distinction that I want to make tonight, before I jump over it here, the key distinction that I want to make and hold on to throughout the conference is not actually 
the distinction between transformative organizing and pragmatic organizing, as some people have discussed it, but rather the distinction between a popular right-wing politics of great nation chauvinism and the politics of grassroots internationalism. Christina fortunately asked us to respond to several questions, which is helpful since there are infinite number of things that we could talk about. Her first question was, how does the crisis and austerity politics we're experiencing now affect life in our societies, especially for the people we work with? I'm trying to keep a little bit of track of my time. Um, I wanted to make some comments about the, the, the economic crisis and the politics of austerity, but I think um, Nick did a good introduction with that, so um, I'm going to pass over it, except to say that um, while I and we um, thoroughly understand the depth of the crisis of capitalism writ large, the crisis that's being described and used to try to gain hegemony over this um, populist right-wing working class is not that crisis, but um, rather a false crisis that is an unnecessary crisis that has to do with the, the political choices that have been made about how to distribute the wealth that the United States has actually accumulated. But let me just go, since I'm here in the capacity of an organizer, a little bit more into the part that has to do with how this is the, affecting the life of the people that we work with. We organize on the buses in Los Angeles and in the high schools. The population that we organize is out of work. Um, people who had jobs 10 years ago no longer have jobs, running out of unemployment. People are living in the streets. Um, there's tremendous trauma internal to the domestic realm, families that are falling apart, um, mass incarceration in the black and brown communities, deportation in the immigrant communities. People come to our organization for often for very simple reasons, like their student got um, fined and actu actually ticketed and will be put into the gang database because they were late to school because the bus was late. Um, we're, we're fighting on that level. And yet, as long as we understand uh, and put forward to demand like a thousand more buses, a thousand less police, people understand that we're not just trying to get rid of truancy tickets. The nature of the state is changing considerably since the 9-11 so-called crisis and the growth of this huge <coughs> industry that is um, absorbing a lot of the financial resources of the public sector, um, as well as being privatized, which is basically what we used to call a prison industrial complex, or we used to call a military industrial complex, is increasingly become the homeland security, prison, deportment, incarceration, militarization, um, anti-immigrant um, industrial complex. Fear of the threat of homegrown terrorists is the face that this, you know, the, the, go, the ideology that goes hand in hand with this domestic economic austerity. 
So we're experiencing in the United States now FBI inv invasion of the homes of anti-war militants, arrests for civil disobedience, um, legal responsibility now being uh, uh, imposed on those who give free speech to, which is now considered aid to a ter uh, terrorist organization if it's on the terrorism list. So the combination of economic, dire economic conditions and repression, increasing repression and incarceration, obviously is intended to stop organizing in its tracks. And yet, we have no alternative. We wake up every morning and the next thing we have to do is organize. Um, in talking to Christina in the last few days, I've come to understand that the what she would call the professional organizing in the United States, it, it, we don't call it professional organizing, but we call it a, a lifetime committed to organizing. And um, it is a huge phenomenon in the left of the United States. So that the new left that we're growing in the United States is based, rooted in organizers. Her second question was, how could transformative perspectives be implemented in this new context and the overall context of working with poor people's movements? One of the things that I wanted to um, clarify is that at least at the Strategy Center, and I think from some of the other organizations in the United States that you'll be hearing from, we don't really see ourselves as the inheritor of the tradition of community organizing of poor people's movements, which is a very valid and important historical um, uh, body of organizing in itself, but rather um, the development of labor community coalitions and organizations that grew out of two things, the limits of the trade union organized labor movements to be able to fight plant closings and um, especially fight against the specific racism and national oppression that was coming down with the layoff of black and brown workers with the deindustrialization happening in America. Um, the linkage between the labor movement and the communities by which we usually mean oppressed nationality communities that are organizing in struggle, like the Chicano liberation movement rooted in the Latino communities in Los Angeles, or the black liberation movement rooted in the black communities in Los Angeles. So for us, um, these communities are not, they are poor and disenfranchised, but they are not, that is not why we are organizing there. We're organizing there on a particular strategy, which is to build an alliance between labor and community in a way that can be independent of the backward aspects of the organized trade union movement and independent from the Democratic Party, which is in the United States, um, the lead electoral party that claims um, allegiance of the left. Okay, so our approach that grows out of this is that we're trying to push back the police prisons punishment approach to organizing society and push forward for resources, reparations, and a redistribution of wealth. We can talk later um, a lot more about the types of demands that grow out of it, but it would be things like schools, not pre-prisons, um, decriminalizing tardiness, cutting funding for police and sheriffs, 
um, ending ICE raids, amnesty now for immigrants. All right, I'm going to skip ahead to her third question because I know we want to come back for discussion. How do we do this and what is essential for it? Um, the thing that I've, that I've asserted is essential is a particular political perspective of, of a, that focuses on grassroots internationalism and upholding the right of self-determination for oppressed nations. This means building strategic alliances. So the most recent project that the Strategy Center has been involved in has been working with Grassroots Global Justice, who you will hear from Cindy Weisner uh, tomorrow, I believe, um, which is an alliance of about 60 grassroots organizing um, organizations in the United States allied specifically to work on an international level and to fight against the abuses of our own United States government. So in illustration of what we would mean by a transformative organizing framework, within this alliance, we just recently adopted it at the GGJ Congress, a frame that we called No War, No Warming, Build the People's Economy. So when we deal with the austerity issues or the issues of jobs, income, um, getting full benefits for unemployment, it's never really separated from the issue that we've got a war going on and global warming is in danger of um, killing the planet and that these things are completely interconnected with each other. Um, I can just imagine as I'm listening to myself talk <laughs> all the questions and unclarities that are inherent in this but the the strategy that generates out of this for us in the United States is to build a new left, not to see social movements as anti-left, but to grow a new social movement left that is based in the training of organizers, predominantly coming out of communities of color inside the United States a new left that is capable of combating the national chauvinism that is so deeply rooted in our society. So I'll stop there. Thank you. So, uh, first of all, thank for the invitation. I will try to describe what's happening in the victim of the zombie <laughs> in Greece. Uh, I'll try to describe a little bit the situation nowadays uh, in Greece. We have, we had several shocks about uh, cuts and measures and too many things and now we have uh, new cuts yesterday and new measures and uh, the only word that can describe a little bit the situation now in Greece is depression. The people are exhausted and there is also the fear above our heads for what will be after that because every two months we have new cuts and new measures and these are the last and then we have a new one part, a new part. So now in Greece, we, the schools are open uh, about uh, 20 days and there are no books in the school because they change the way of typing the books. So there is no books. There are, uh, uh, they miss a lot of uh, 
people working in school. They close the school libraries. Uh, now, uh, the most of the universities are occupied by the students because there is a new law that changes all the university structure and give it to the uh, market. So, all the universities are occupied. There are less and less beds in the hospitals. You have to pay for everything in a hospital now. There is no public health in Greece. Uh, there are cuts, of course, in wages and pension system and all this. They cut uh, the money of the structure of, uh, for people that want uh, psychiatric uh, um, uh, help and the asylum project. They cut totally the money. They cut the money for trans uh, interpretation for deaf people and uh, they priv privatize, the privatization is everywhere. They had a schedule for anything, water, air, uh, electricity, anything, uh, uh, air, airports, everything selling in Greece. And uh, now we have a last uh, tax about houses that uh, we have to pay with uh, the bill of the electricity, or of the public electricity. And they, if you don't pay the tax, they cut you the electricity in the house. So now is a, a, <laughs> the situation is Greece is after a movement, after the movement of the square, and the people are exhausted and looks what, what is happening. There is a big shock now. So, in this situation, we have uh, the only money goes to growth is the money for police brutality. They spent 900,000 euros for tear gas, for new uh, buying of tear gas these days. When they cut everything, the only they buy is tear gas for the demonstrations. Uh, in this <laughs> picture of the victim of the zombie, we try, we are about uh, from April 2010 and then. So we have big moments of movements, we had uh, big moments of depression, we had uh, people uh, stand up and fight, and people go to their house and uh, cry. We have it all. And now is the very difficult situation for a left party. What to ask in this period? It's very difficult to talk about solution, alternatives, uh, uh, another suggestion for the people. Because n now uh, the depression is the... Uh, the f the more that anyone feels, also in the politics. I'll try to describe what we do the last years in Greece, and uh, I will try to use the example of the movement of the squares, the, of the indignats, indignados, or uh, say it as you want. Uh, it was not a Greek movement. It a uh, movement after the movements or, or the rebellions of the North Africa countries and after the Spanish Revolution. Uh, Hasdaq Spanish Re Revolution. There was a banner in Spain that saying, uh, Greek w Greeks wake up. This is the first uh, thing that comes in Greece and make the people saying, we have to do something. And there is a group in Facebook that's saying we are not in parties, we are not uh, in politics, we are not, uh, uh, we are indignants and we go to Sidagma Square. Come with us. This group sent one by one and in one hour had about uh, 100,000 people uh, like. After the three hours has uh, 400,000 people. After five hours, it's down. There is no group. 
they cut it. And after one hour, there are again 100,000. And after the, the day after that is the call, we're about uh, many thousand, 20,000. And they come together and say what to do now. We have to do an assembly to say what to do. And they start writing what to do. And they say everything, everything you can think. People write everything. They write, uh, we have to say no to money. And the one sentence after, they say we have to give money to uh, the Greek uh, people. And one sentence after is they said, we want uh, the governments to uh, do this. And then we don't want the government, any government. And everyone is there. And there is a big uh, question. What left a left party have to do? To go there, who are they? What are they, they are saying? Is this progressive or not? And this is a big question for a, the relation between the party and the movement. There are three main topics of this movement. The first is the democracy, the real democracy. But it's this democracy, it, an answer to the gap of democracy, to the empty systemic democracy, to the gap of representation. These people trying with the word real democracy to ask representation in the central politics. They feel no one can represent them. The second main topic is social justice and justice generally. They said this simple thing. Many people in Greece, politicians and parties and uh, take money. They take our money. And now they said that we spend it together. We don't spend it together. The vice president of the government said that we spend it together. We don't spend it together. Someone take this money. Take the money of the pension system that we pay. Take the money of uh, the state. And they sell electricity, water, and uh, all this. Some people have to go to the jail. The third point is we, we are exhausted. We don't want more cuts. We cannot afford more measures. These three topics are together with good things like solidarity, like uh, massive participation, like uh, peaceful assemblies, and together with bad things like uh, extra extreme right uh, uh, suggestions, like nationalist uh, suggestions, like uh, uh, anti-party and anti-politician culture and anti-politics. So what is the, what the left have to do is the question. And the answer we, we gave is we will be there from the first hour. Why? Because the basic reason that the people stand up and go to the squares is that their life goes worse and worse from the politics of the government, from the neoliberal politics. This is the basic reason that people stand up. They said, okay, no more. And this is a good reason to begin to talk with the people what is happening around the world, what is happening, because the first step is to go to a common struggle. The first step is to go to the square and say, I cannot afford any more measures. Square was a picture of Greek community. Square was uh, the first step of common answer. The first try, they, they, they try to give the first answer, but a common answer. They choose, after many years, a common struggle as a way. And 
left people have to be there to talk with them and what to do. There are three strategies inside the left, what to do in the square. The first strategy is we have to go and tell them all our platform. We have solution for anything. We have socialism in our pocket. We have uh, justice in our pocket. We have democracy in our pocket. So we go there and we, we have to make them believe us. We have the solution. This is the one strategy. The other strat strategy is we are not going there because there are some people that we cannot uh, uh, control them. We cannot, we don't know what they do after 10 days. So if we take the risk and go there after 10 days, maybe we have lose our picture in the channel. The third way is, uh, the third strategy is to go there and say everything that people say that is right. Yeah, yeah, of course, we have to make the flags uh, of the Greece uh, inside, uh, above the uh, Syndagma Square, all over. Yes, yes, we have to make everything you want. This is an opportunist uh, way of politics. We have the difficult uh, question to try what we have learned all the previous year from anti-global movement, from anti-war movement. We had made a big discussion, an open discussion, between the relation of movement, union, and party all, all this year from January 2001 and until now. So we have to collect all this experience and try it in this too difficult field. The first that we say is, we said is that we have to be inside the movement with our ideas, not necessarily with our flags, but with our ideas and with our opinion. And try to say to the people what, in our opinion, happening in Europe, in uh, the world, why finance crisis, crisis making uh, they, they try to face it and they make a new crisis, a human crisis, a crisis of work, a crisis of unemployment, a new crisis produced by the way they face the financial crisis. Second, we go in the movement and participate with our bodies. We are not their representatives of someone, thousand others that are in their homes, but we are there in, with our bodies. Third, we go there and we try to suggest our examples, that these examples is connected to our ideology, but also is a way of fact. And we can try it to make action together with other people, that we are not together yesterday. Fourth, we try to make the different connection between central politics and grassroots movement. Five, we try to produce our agenda and to answer to mass media propaganda with our uh, values. Uh, fifth, I think, or sixth. <laughs> we have to give hope to people as answer to the way they spare fear. The government spare fear, so we have to give hope. This is the most important answer to the people that lose money, that lose uh, rights, that lose uh, uh, self-security. Uh, uh, and last, as left people, we have to overcome ourselves. We are coming from the history of the left. We are coming for the struggle of the 70s. Our people are left people from the 70s. And now, in this difficult situation, we have to make the new struggle that will produce the future people of the left, 
the future of the society, the way to make socialism a real idea and a real way for justice, for democracy, and for social security. And this is something not very somewhere in the sky, but down in the square. It was very difficult. I don't know if we make it everything OK, but it's very characteristic when we have a big assembly with 10,000 people, an assembly with 10,000 people to talk about democracy, and around us was about 20,000, not 20, uh, 5,000 policemen, and government said they sent to us to prevent democracy. <laughs> democracy for whom? Who prevent democracy? The 10,000 people in assembly or the 5,000 policemen around us. This was a very characteristic picture of what happening in Sidama Square. And this goes until the day zero, the, they vote the memorandum two. And now they are voting something like memorandum three or four together. And the only way to face it is first the unity of all the anti-memorandum people, anti-government uh, people from the left and progressive way. Second, a really disobedience to their politics because the people haven't the money to pay the taxes. And if there are 10,000 people that they don't pay, maybe they cut the electricity in their house. If there are one million people, one b million people that then don't pay, no one can cut electricity from one million houses. It would be uh, no uh, light in the Greece, in Greece. And last, we have to say again about the, and this is my last word, that many people together can make a new hope for the Greece, Greek workers. People, individuals, cannot make anything because here we have the first victims are individuals, people are women and youth, are elder people, and someone massive have to prevent them. And this is what the left in Greece have to do for the next period. Thank you very much. Thank you very much, Tassos. So now that we're halfway around the world, we come back to Margaret. <laughs> Ja, es scheint offensichtlich, dass der Zombie nicht nur halfway around the world, sondern rund um die Welt sein Unwesen treibt und doch sehr unterschiedliche ähm, Zerstörungslandschaften hinterlässt. Ja, also was du gerade über Griechenland beschrieben hast, ähm, unterscheidet sich von... Los Angeles und doch auch sehr stark von unserer deutschen Realität, obwohl wir überall es mit der Neoliberalisierung der Politik und der Städte und des öffentlichen Sektors zu tun haben. Überall wehrt sich Widerstand dagegen, aber überall nimmt er ganz eigene und unterschiedliche Formen an, auch wenn sich zum Teil ganz ähnliche Fragen und Probleme stellen. Also denke ich, stellt sich für uns die Frage, ob es überhaupt hinreichend Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Abwehrkämpfen gegen die neoliberalen Zumutungen, in Nordamerika, Südeuropa und hierzulande. 
Deswegen will ich in meinem letzten Beitrag vielleicht mal kurz die Kontraste, vor allem die zwischen Nordamerika, weil die meisten unserer Gäste ja aus den USA sind, und der deutschen Situation eingehen, weil ich denke, diese Kontraste müssen wir berücksichtigen, wenn wir voneinander lernen wollen. Zum Einstieg vielleicht einfach mal zwei erfolgreiche Beispiele ähm, kontrastieren von ähm, Mobilisierung durch Community Organizing, also im weitesten Sinne. Stadtteile organisieren sich und wehren sich mit zum Teil beachtlichen Erfolgen gegen Verdrängung, Räumung, Spaltung und entwickelten dabei neue Strukturen und Netzwerke und Konzepte ähm, und Praxen solidarischer und partizipatorischer Politik und Bilder von einer neuen Stadt, Cities for People, not for Profit. In Boston, die Organisation City Life, La Vida Urbana, von denen auch ein Vertreter eigentlich hier wäre, wenn sie nicht zeitgleich äh, eine eigene Vernetzungstagung organisieren würden. Und die Hamburger Recht auf Stadtkampagne, das im Moment berühmteste Beispiel deutschen Community Organizings, weil sie halt gerade so ähm, erfolgreich waren. City Life La Vida Urbana in Boston ist ähm, bereits seit 1973 im Stadtteil Jamaica Plains aktiv und ähm, nach der Finanzkrise haben sie ähm, eine neue Suborganisation sozusagen gegründet, die sogenannte Bank Tenant Organization oder BTA, um ähm, effektiver gegen die ähm, ähm, Zwangsvollstreckungen, die eben mit der Finanzkrise explodierten, vorgehen zu können. Ähm, im Moment der Vollstreckungserklärung von Hypotheken werden die Eigenheim- oder Wohnungsbesitzer ja praktisch zu Mietern der Banken, deswegen Bank Tenants, und City Life mobilisiert die von der Räumung oder Zwangsversteigerung ihrer Häuser und Wohnungen bedrohten, BTA beizutreten. Und so haben sich hier hunderte von vorher isolierten Räumungsbedrohten auf den wöchentlichen Meetings, jeden Montagabend gibt es also diese Meetings, auf denen Austausch und Rechtsberatung und die Planung gemeinsamer Aktionen stattfinden, haben sich da vernetzt und kennengelernt und ähm, auch bei äh, Eviction Blockades, also Räumungsblockaden, die von Ihnen und einer Phalanx von Unterstützern, darunter auch viele Studierende von Harvard University, Jurastudierende und ähm, den anderen regionalen Universitäten ähm, organisiert und getragen. Und im Rahmen dieser Aktion haben sich diese vorher ganz normalen Wohnungseigentümer politisiert. In Boston fanden ja schon bis letzten Sommers, also Juni 2010, mehr als, waren mehr als 5000 Haushalte von Räumungen betroffen und BTA involvierte sich in über 800 Fällen und konnte dabei meist schon durch Verhandlungen mit der Bank unterstützt durch öffentlichkeitswirksame Nachtwachen vor den bedrohten Häusern und Demonstrationen, vor den Banken oder auch deren Golfturnieren eine Lösung äh, erreichen. Entweder in der Form, dass die Nutzer äh, Miete an die Bank zahlen, also drinbleiben konnten und dann Miete an die Bank zahlten oder dass die Gebäude zum aktuellen Schätzwert, also viel niedriger, zurückgekauft äh, werden konnten. In einigen Fällen konnte auch die Unterstützung durch die Kommunalpolitik mobilisiert werden. Und wo sowas nicht möglich war, organisiert die Gruppe Räumungsblockaden, sobald die Bewohner den Räumungsbescheid erhalten. 
Dadurch wurde massiv, also nicht nur Öffentlichkeit, sondern auch öffentlicher Druck hergestellt, der sehr häufig zum Erfolg führte und die Organisation ist dank des Zustroms auf diese Art und Weise politisierter Menschen, die ihre Wohnung retten konnten, enorm gewachsen und zwar mit Leuten, die ihre weitere Lebensqualität dieser Organisation verdanken. Das ist ein Strong Bond. Die Tagung, die City Life jetzt diese Woche organisiert, zusammen mit ähnlichen solchen Organisationen aus Rochester, Chicago, Atlanta, Washington, Portland und noch einigen anderen Städten, ist auch ein Erfolg angesichts der sehr schwierigen Bedingungen, denen sich vergleichsweise ressourcenarme, größtenteils von Minoritäten, People of Color und anderen zunehmend verarmenden Gruppen getragene Organisationen in den USA heute gegenübersehen. Demgegenüber Hamburg, die Zusammensetzung und auch die Issues der erfolgreichen lokalen Mobilisierung war da und ist sehr anders. Die Koalition, die sich gegen den Ausverkauf des Gängeviertels mit sehr fantasievollen äh, Aktionen und ähm, gut und ähm, ähm, im vorher gut geplanten Besetzungen zur Wehr gesetzt hat und die ähm, nach wie vor äh, gegen steigende Mieten und Verdrängung und Büroraum, Leerstand ähm, und gegen Großprojekte und auch gegen verschiedene Umweltsauereien ähm, nach wie vor Tausende auf die Straße bringt, besteht aus Häuserkämpfern, Künstlern, linken Gruppen, Kulturarbeitern, kleinen Ladenbesitzern, lang eingesessenen Mietern, äh, Umweltaktivisten, prekären, kreativen und diese Heterogenität macht ihre Stärke aus, weil sie geschätzt wird, aber gleichzeitig stellt sie auch eine Herausforderung dar, unter anderem deshalb, weil der Erfolg auch auf der Bedeutung, die kreative Milieus heutzutage für die neoliberale Standortpolitik, also für das Branding und die Standortpolitik, in die Städte sich heute engagieren, basiert. Und als solche können eben auch die Kreativen und die Künstler und auch die Alternativen und die ehemaligen Hausbesetzer häufig recht gut eingebunden werden und erzielen Konzessionen vor diesem Hintergrund. Obwohl Boston und Hamburg, Hamburg beide ähm, relativ privilegierte Städte sind im Vergleich zu Athen und den griechischen Städten äh, oder den Stadtregionen des globalen Südens, es sind die ähm, lokalen Mobilisierungen in den USA, wie es ja in Lienz ähm, kurzer Darstellung schon angeklungen ist, sehr viel stärker von Drittweltrealitäten geprägt als hierzulande. Also ein Slogan wie es regnet Kaviar würde in Los Angeles der Labor Community Strategy Coalition nicht einfallen. Gleichzeitig zeigen auch in diesen privilegierten Erstweltstädten ähm, andere Proteste gegen ähm, die aktuelle Austeritätspolitik, dass es doch auch starke Ähnlichkeiten und auch direkte Bezüge zueinander gibt. Seit letztem Wochenende, seit dem 17. September, findet nicht nur in Madrid und äh, Athen und ähm, ich weiß nicht wo sonst noch alles, aber zum ersten Mal auch in New York eine Aktion unter dem Namen Occupy Wall Street, auch eine sehr eindrucksvolle Webseite, occupywallstreet.org, statt, was sich ein Encampment nennt, obwohl die New Yorker Polizei keine Zelte erlaubt, 
das sich explizit auf die Platzbesetzungen des arabischen Frühlings und auf die gleichzeitigen Aktionen eben auch in ähm, Madrid und Paris und Mailand und London und Toronto bezieht. Also endlich eine Bewegung in the belly of the beast, von wo die fin Finanzkrise ihren Ausgang nahm. Allerdings sind, also am Samstag war die Demo etwa 5000 oder mehr Leute stark, aber inzwischen sind die Zahlen viel kleiner als bei den People's Assemblies in Madrid oder auch die Zehntausende in ähm, Athen, die wir gerade gehört haben. Ähm, und es scheint sich primär um weiße, eher jugendliche Aktivisten zu handeln, als um die People of Color und Armutsbevölkerung, die in den Community Organizations und Labor Community Coalitions und Worker Centers in den USA mobilisieren. Wir werden sicherlich morgen und übermorgen, also vor allem in dem Panel morgen früh, die Unterschiede und ihre Auswirkungen für Organizing ähm, genauer uns anschauen und auch der Frage nachgehen, inwieweit es bei all diesen Eigenheiten der Bewegungskulturen überhaupt Gemeinsamkeiten in der Art und Weise gibt, wie die krisenbetroffenen Gruppen und die krisenbetroffenen Stadtteile sich hier und dort organisieren. Ich will im Vorgriff nur kurz ein paar vielleicht nennen. Wir haben es in Deutschland zwar nicht mit den enormen kulturellen und politischen Distanzen zwischen einerseits afroamerikanischen, latino und anderen minoritären ethnischen äh, Communities und andererseits den globalisierungskritischen, anarchistischen, linksradikalen und eben häufig eher aus weiten, weißen Mittelschichten stammenden Aktivisten zu tun, ähm, wie das in den USA ähm, so deutlich der Fall ist. Und es wird auch im amerikanischen Sozialforum, was sich ganz stark von den europäischen Sozialforen unterscheidet, ähm, ist es sehr deutlich zutage getreten, weil die Amerikaner, also das US Social Forum als einziges sich explizit gegen das für den WSF so wichtigen Open Space ähm, oder das Open Space Konzept entscheidet, weil dann automatisch immer die bekannten ähm, und gut geübten und privilegierten Weißen Aktivisten die Führungspositionen einnehmen würden. Deswegen hat man sich dort dezidiert für eine andere Leadership entschlossen und Indigenous und Afro-American und Latino und anderen Minoritäten ähm, das Feld überlassen, um hier ähm, eben in einem Nicht-Open Space eine andere politische Praxis zu kreieren. Aber auch in Deutschland klaffen zunehmend äh, Welten zwischen den Migranten und an die Ränder der Großstädte gedrängten niedrigen Einkommensschichten einerseits und den alternativen Biotopen oder Bohems, selbst der prekären Kreativen, ganz zu schweigen von ähm, eben privilegierteren Bewegungsakteuren, die sich ihre Freiräume und Oasen in den Nischen der neoliberalen Städte haben sichern können. Gerade unsere heutigen Städte bieten ja mit ihrer flächendeckenden Gentrifizierung und vielfältigen Angeboten für Touristen und kreative Klassen, in Anführungszeichen, einen reichhaltigen Humus für alternative Milieus und kritische kreative sowie für deren Kooptation. Deren Kämpfe gegen die neoliberale Umstrukturierung der Stadt und für den Erhalt von Urbanität zur Verteidigung alternativer Räume und Lebensstile oder für die Einführung sozialer Ökonomie sind zwar wichtig für emanzipatorische Veränderungen, aber sie bedrohen 
selbst wenn sie in so erfolgreichen Allianzen wie in Hamburg zusammenkommen, noch nicht die Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen des globalen neoliberalen Systems wirklich. Gleichzeitig ist es aber so, dass die zunehmenden Kürzungsrunden auch hier mehr und mehr Orte und Bedingungen der Alternativbewegungen also treffen, Jugend- und Kulturzentren werden geschlossen oder geschrumpft, selbstverwaltete Projekte kommen unter Druck, vielerorts sind erkämpfte Freiräume längst durch schicke Designerläden, trendige Bars und teure Eigentumswohnungen verdrängt worden. Darüber hinaus tragen die, wenn auch noch nicht so extensiv wie in Griechenland, aber Privatisierungsschübe bei den öffentlichen Gütern und Diensten und der Ausbau von Sicherheitsmaßnahmen, die Ausbreitung segregierter Zonen und der Abbau kommunaler Angebote und Infrastrukturen allesamt zum Verschwinden von Räumen für Vergemeinschaftung und zum Zerfall öffentlicher Räume bei, die für die Entstehung und Politisierung von Subjekten, von Klassensubjekten sowie für die Schaffung von Koalitionen so wichtige Voraussetzungen darstellen. Also mit der Krise, mit der Austerität und den Kürzungen sowohl in Deutschland als auch in den USA sind noch mal neue Voraussetzungen geschaffen, die auch mehr Ähnlichkeit herstellen, selbst wenn Deutschland vor allem im Vergleich mit Spanien und Griechenland oder sogar mit Großbritannien als scheinbar relativ heil erscheint. Hier gibt es noch keine Indignados und noch keine Riots. Die USA dagegen sind alles andere als heil katastrophale soziale Kürzungen und drastische einzelstaatliche und soziale Kürzungen wirken sich in einem Land ohne soziales Netz verheerend aus. Sie lesen ja auch jede Woche neue ähm, Zahlen über 50 Millionen Menschen, die unter der offiziellen Armutsgrenze leben, auch 50 Millionen, die keine Krankenversicherung haben und so weiter. Die, diese unterschiedlichen Institutionen, historischen Traditionen, rechtlichen Systeme und eben auch unterschiedlichen Bewegungskulturen wird es zu berücksichtigen gelten, wenn wir also von hier nach dort und von dort nach hier ähm, Importe, auch Lernimporte ähm, versuchen wollen. In Deutschland müssen wir berücksichtigen, die Parteiförmigkeit in, der in den sozialen Bewegungen, die bei uns eben eine grüne Partei, eine linke Partei, jetzt eine Piratenpartei ähm, hervorgebracht haben und auch die Staatsfixiertheit äh, linker Politik schon immer, ja, was auch eine Selbstorganisierung ähm, erschwert hat und, und relativ unentwickelt erscheinen lässt im Vergleich zu den USA. Andererseits haben wir einen, wenn auch sich abbauenden, aber immer noch besser als in Griechenland und den USA funktionierenden Sozialstaat mit diversen Programmen für verschiedene soziale Gruppen. Was bedeutet das für unsere Möglichkeiten, aber auch als, als Hemmnisse? In den USA dagegen, gerade wegen der Schwäche der dort, dortigen wohlfahrtsstaatlichen Strukturen, haben wir eine lange Tradition von Selbstorganisierung, von NGOs und diese pragmatische Community Organizing Tradition, die der Saul Alinsky begründet hat, aber eben auch lange Traditionen, auf die Liane verwiesen hat, von einer ähm, antiimperialistischen ähm, Grassroots ähm, Linken, die auch ihre äh, Strukturen und ähm, Zentren hervorgebracht hat, in denen ihre Organizers ausgebildet werden äh, und so weiter. Ein anderer wichtiger Unterschied zwischen unseren beiden 
Kulturen ist die wichtige Rolle, die Faith-Based Organisationen in der amerikanischen Bewegungskultur spielen. Aber auch hier fragen wir uns, ob mit den neuen, also mit dem Wachsen verschiedener migrantischer Communities in den deutschen Großstädten hier nicht auch neue, nicht nur Spannungen und Konflikte, sondern auch neue Gelegenheitsstrukturen für Bewegungen entstanden sind, die es gelten könnte zu nutzen und wo wir ähm, übermorgen, glaube ich, ein Panel haben, was sich speziell dieser Frage ähm, dann äh, richtet. Also um ein paar dieser Unterschiede auf einen Begriff zu bringen, es herrscht in den USA ein ganz anderes Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft als bei uns, was zu, äh, schon seit den 60er Jahren, wenn nicht schon längst früher, zu anderen Bewegungskulturen geführt hat, wo ähm, die, äh, ja, die angeblich so viel... Ähm, also in den 60er Jahren diffundierten angeblich so viele Bewegungsmerkmale von über Frankreich, Deutschland, USA, auch die USA hatten ihren SDS und trotzdem sah alles dort aufgrund der Bürgerrechtsbewegung und der Antikriegsbewegung ganz anders aus als, ähm, als bei uns. Ghetto-Rebellionen, genauso wichtig für die 60er Jahre der USA wie die Bürgerrechtsbewegung. Das sind Traditionen, die bei uns überhaupt nicht existieren und deswegen ein ganz anderes Vermächtnis für den heutigen Bewegungssektor und seine Handlungsrepertoires als bei uns. Auch der viel offenere, pluralere Staat als ähm, unser autoritärer, der viel offener auch für Bewegungen ähm, sich darstellte, vor allem dann, wenn die Bewegungen sich auf die Gründungsmythen der USA und die Gleichheitsideologie der USA bezogen haben, was bedeutete, dass sich radikal antikapitalistische Bewegungen stets nur marginal entfalten konnten. Dennoch haben sich gerade heute und gerade in dem Bereich, den nicht nur Nick Theodor für zentral hält, nämlich das Lokale, die Communities, die Städte, sondern auch David Harvey zentral hält für die anstehende antikapitalistische Transformation, haben sich gerade in den USA hier viel effektivere Bewegungsorganisationen der des organisierten, informellen und prekären Arbeiterklassen gebildet, wie Labor Community Strategy Center oder Domestic Workers United in New York, die sich auch national eine ähm, Struktur gebildet haben, die National Domestic Workers Alliance, oder der Excluded Workers Congress, Day Labor Organizing Network, haben sich gebildet, um die informellen, schlecht bezahlten und bislang verstreuten Gruppen, vielfach migrantischen Gruppen am unteren Ende der städtischen Arbeitsmärkte zu organisieren und das weit effektiver, als es bislang in europäischen Ländern der, Stadt, äh, der, der Fall ist. Also können wir vor solchen, also manch, in mancherlei Hinsicht scheint die Lage in den USA günstiger, in anderer Hinsicht hier, ähm, vor dem Hintergrund der um sich greifenden Kürzungen und Sozialabbau äh, wachsen bei uns die Chancen für zivilgesellschaftliche Ansätze. Auch die linke Partei stellt vielleicht nicht nur ein Hemmschuh, sondern auch eine Chance dar, weil sie ja auch das Dilemma zwischen Sozialstaat, linker Partei, was ein Vorteil, aber in mancher Hinsicht auch ein Nachteil sein könnte, darstellt wie, wie die anderen Parteien. Sowohl die Kämpfe der Migranten als auch die Poor People's Movements innerhalb der Erstweltmetropolen, also all die Gruppen, die aus dem Modell der neoliberalen Stadt herausgedrängt und an die Peripherien oder ihre Ghettos gedrängt werden, bieten in den Erstweltstädten hier wie dort die Möglichkeit, 
das, was sonst jedenfalls in Deutschland leicht droht, ein befreites Biotop zu bleiben, in antikapitalistische Kämpfe zu verbreitern. Dafür müssen wir allerdings die Alltagspraxen und Widerstandsformen und Protestaktionen vor allem der postkolonialen Migranten bestärken und unterstützen, was hier näher liegt, als sich direkt mit den Kämpfen im globalen Süden zu solidarisieren. Was ich nicht ausschließen will, will nur auf das Machbarere verweisen, aber auch hier gilt es eben, die ähm, kulturellen und alltagsweltlichen Distanzen, die sehr wohl existieren, zu überwinden, Brücken zu bauen, Allianzen herzustellen und damit leite ich zur Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal euch allen für eure interessanten Beiträge. Und ich würde gerne die Diskussion eröffnen. Vielleicht machen wir es doch so, dass wir gleich sagen, Meldungen von euch und von euch gleichzeitig nehmen. Ihr müsst nicht warten, bis alle im Publikum gesprochen haben, aber es können sich vielleicht einfach gleich alle einmischen. Dann ähm, kommt ihr aus eurer Zuhörerposition raus. Gibt es ähm, Fragen, Diskussionsbeiträge? Okay. Um, first of all, I want to introduce myself. I'm Luis Juberías from Spain, from Catalonia, Spain. Um, sorry for my English. Okay. Uh, I'm. I feel very reflected in what uh, Koronaki said, okay, because the experience of the squares are very similar, even though not, not equal, there's some differences. Maybe we have the opportunity to discuss about it next days. And then I, I would like to, to, make, to, to put some points. First one is uh, when we talk about neoliberalism policies, I think we have to to be conscious that behind that there is a class power, the power of the financial oligarchy, okay? And, and that this power is nowadays it's so, so huge that they have decided to break the, the post-war class pact and all the institutional framework we are working in. And all the unions and the parties and the left politics are uh, shaped to work in. So we can, we, we have to, to be conscious of that and try to, to rethink ourselves. Because if not, as Koronaki said, the, the, um, there is a little, there is a narrow mar margin for, 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 for uh, institutionalized politics nowadays. The question is, and for mobilization, because in Greece, in Portugal, in Spain, we are mobili mobiliza uh, we are in mobilization in different, in different, um, different ways, no? Unions are, um, are striking, uh, citizen mo uh, mobilization, and nothing happens. They continue because they 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 know they are, they can they they can win. They want to break uh, everything that was built by the by generations of working class and left and the left uh, progressive movement. Uh, but the, but. Uh, Again, Kronaki said it's important to build the next generation, to build the, the, um, the hope, to build the, 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 um, the seeds of what uh, we can uh, to start again. No? Then I think it's important now, we, we know we have to combine and that's, I think it's very important, the, this, uh, it's very opportune this, this meeting no, about orga uh, transformative organizing. I think the central uh, politics must center in grassroots organizing and mobilization. Okay, and and we, ha we should to rethink ourselves, listening, learning, and supporting all, all, all different expressions of, of, uh, of outrage, of um, uh, 
the other thing is uh, this should be with flexibility and generosity and uh, and we should be very open we, we, okay and that, that's all I, we can we can talk about about uh, the, the other things but uh, I think uh, maybe somebody else can can make a question about it Dankeschön. Äh, ihr habt ja einige Beispiele gebracht für mehr oder weniger ähm, erfreuliche Organisierungen äh, auf lokaler Ebene in Los Angeles, in Boston, äh, vielleicht demnächst stärker in New York. Wir wissen von vielen anderen mehr. Ähm, aber eine Frage, warum scheint es, obwohl es ja seit Jahren immer wieder viele vielversprechenden und guten Organisierungen auf lokaler und äh, ein bisschen städtischer und vielleicht ein bisschen größer darüber hinaus noch gibt, aber warum ist es so schwer, regionsübergreifend oder gar national in den USA von dort ausgehend ähm, was zu organisieren oder sehen wir es einfach nicht richtig? First of all, I thank you all so much for your presentations. You did an excellent job. I enjoyed you all. On this young man's question about why is there not regional work, there is regional work. It's just not as probably uh, promoted or advertised as much as some of the old work that was done, like the civil rights movement and uh, movements like that. Uh, we do have regional work, and it's growing more and more, especially now in a time when we're having all of these cuts. We're learning more and more about each other and being able to build relationships based on that learning. Now, Margaret uh, mentioned something that I thought was interesting. She talked about how she felt it was important for us to understand what's happening in Germany and what's happening in the US. What can translate from us to you and what can translate from you to us? I'm learning, I did a lot of research before I came here to try to learn more about what's happening in Germany. And there are a lot of things that just don't connect from what I can see. Um, for one thing, uh, we, when I talk about transformative organizing in our group, we're talking about transforming the individual and that individual transforming his family and his organization and then from there go to society. It doesn't start with transforming society, it starts with transforming me. And so I'm not sure if that's the way you all are looking at it, um, but I, we use a values-based approach to organizing across ethnic lines and across religious lines. We, based on the values of the individual and the family, we take that to help us understand what, how can we connect. That's why Margaret's um, uh, point is so important. Figuring out how we can connect has a whole lot to do with what our values are and what is even available to us in the political environment that we're in. So, thank you. Dankeschön. Ähm, meine Frage ist, ähm, also durch die Krise äh, gibt es ähm, nicht nur äh, linke Bewegungen, linke Organisationen in der globalen Welt, sondern ähm, auch organisieren sich rechtspopulistische Parteien äh, innerhalb Europa oder wie Tea Party in äh, USA. Äh, meine Frage ist so, besonders in, für, die, für die Griechenland, also überhaupt ähm, dort eine rechtspopulistische Bewegung gibt, und wie sieht die Gefahr, also allgemeine Frage, ähm, wie, wenn die linke Bewegung sich nicht gut organisieren können, können im Gegensatz die rechtspopulistischen Parteien sich verstärken. Also dafür gibt es eine, eine Antwort. Das war meine Frage. 
sure maybe I just address the, the comment of uh, our friend from Spain about the destruction of the social contract. Um, you know, the right wing in the United States has yet to see a crisis it didn't like. Uh, it has been very quick to jump on every uh, major crisis in the country from September 11th to Hurricane Katrina to the economic difficulties today to, to aggressively push an agenda uh, which also involves the destruction of the social contract and commanding and taking control of the discourse around it. And so the few remaining small segments of the U.S. economy that still have some left over the social contract, the, the few union members that remain, what is it, eight, nine percent, public sector workers and others are so demonized so badly in the, in the public discourse uh, that it, they use the social contract now to beat them over the head with it and to beat them into submission. And so I think we, we've lost sense that we need to struggle over those agreed upon uh, agreements that Tassos was saying were developed over generations and have been paid for over generations. And suddenly now they're being used to hit us in the head. Uh, and so I think it's a wake up call uh, in the United States, in Greece, in Spain, and elsewhere, to defend, though, to remember that we have to have a defensive posture um, to make sure that, that those struggles that have been fought over many decades now don't somehow get used against us. Thank you. Um, actually, I was thinking of wanting to ask a question back about um, the gentleman who raised the thing about the. Um, the Tea Party, and clearly in the United States, um, we have the right wing vying for, for especially the white working class. Um, but the you know even across the board, um, with a kind of populism that has a history in the United States because. You know, our history is politically very different than Germany. But I would be interested in hearing from the German uh, comrades more about that, what that threat represents. Because in the United States, um, you know, we talk a lot about, you know, how do we know when fascism's coming? We don't have a tra tradition of an explicit anti-fascist movement in the United States. Um, but many of us definitely see the, the, um, the growth of this sort of economic solidarity in a white working class that um, could fight for its own um, citizens' rights or, you know, it, even union rights um, at the exclusion of immigrant workers and black and brown workers in general. So especially with this growth of the homeland security industry, <laughs> And the linking, for the first time for us, we have a linkage between immigrants, so-called potential terrorists, and um, leftists or anti-war activists. You know, any there, there's a linkage now that enables a level of popular uh, fear um, that we haven't we haven't seen in a long time and so part of the re part of the, the reason we push this so far in our point of view on transformative organizing is because this is sort of like staking out a ground you know if if we can't articulate this this territory of the repression that's coming down, then we can't continue to even do our work. So, you know, if it makes any sense, we sort of chart out a kind of 
imagined promise of bourgeois democratic rights that we don't actually really have, but you know, we think we're supposed to have, to use that in order to create a space um, in which to work. So anyway, I'm, I'm more interested in really other people's comments about that than my own. But I did want to respond to what you were saying about transforming, you know, coming from the self. And in our experience, especially because we have a school for organizers, um, which is a live-in residency program. Um, we, you know, we are completely committed to uh, structural social transformation of society, but boy, are these things integrated. I mean, the, the personal transformation happens just going through the application process to come into the school. You know, when somebody has to decide, am I really serious about this? You know, do I really f feel, sometimes we say called, which is almost like a religious um, r metaphor for some people. So we use the, the expression that transformative organizing means the transformation of the individual organizer the transformation of the people that they are organizing, and then the transformation of the system itself through that. Um, another key element that I didn't mention before that I just wanted to, and I think it, it's key to this, is the role of organizations, F different forms of organizations, a whole variety of different forms of organizations, some of which will be focused more on individual transformation which is not in contradiction, at least in our way of thinking, you know, that these are, are complementary um, um, complementary forms. And the reason I want to emphasize that is that in the United States, I don't know about other places, there is in the left like a debate that could go on forever over what is the right form as if you separate the question from, from any kind of time, place, and conditions. And like the whole discussion could just be on the form without any response to what is the type of struggle that you're engaged in, you know, what are the issues, and why would you have a particular form? So um, we have in our, you know, organization lots of like poetry forms, you know, where there is tremendous individual transformative ex expression through spoken word, dance, you know, all kinds of um, ways that people are organized, as well as study groups or people who are going out doing civil disobedience and closing down the intersection. Um, vielleicht zuerst auch zu dieser Frage, uh, wie transformative in Deutschland as opposed to in den USA um, begriffen wird. Also hierzulande ist es schon um, weitestgehend noch so, dass um, wir die gesellschaftliche Veränderung eine möglichst revolutionäre, antikapitalistische Veränderung damit meinen, wenn wir generelles, you don't hear? Okay. Okay, you, you, because I'm, I'm trying to address you, so I, I want to make sure that that the translation gets through. I can also talk in English, but it's unclear. Um, in either case, it's always only a handful of people who need the thing. So maybe I better talk in English now, because this is mostly addressed to the Americans who, um, uh, um, w where there is also your concept of transformative organizing, your value-based um, concept of transformative organizing, as opposed to 
um, how the German left has used the word transformative as a way to indicate that we want to go beyond the locally limited community organizing that doesn't maybe have any impact in society at large, let alone um, an impact that leads us <clears throat> beyond capitalism, right? So among the reasons why we wanted to um, bring in Americans who are using with this value-based approach was the question, is there something um, that we may have to learn here? However, it might also be the case that that concept is so much embedded in the US culture of individualism that uh, we do not really share and so it might be a failed diffusion attempt just like there have been other failed diffusion attempts. My favorite was the one, I don't know, the black block is an important element of German demonstrations, you know, anarchists going around with baklavas hiding their faces and it was the coolest thing for the longest time and so visiting American anarchists felt, hey, this is something we can import back home and they did, and it scared the shit out of the rest of the demonstrators. <laughs> it just did not work. So, it work here, <laughs> whatever, I'm simplifying things, but just to illustrate that um, the cultural context in which we are socialized and, and which surrounds us matters and may prevent easy diffusion of certain concepts and action repertoires. So I don't know, we, we will want to discuss this. But we do also substantively know about the transformative experience that participating in um, a exciting demonstration, never mind the experience of occupying a plaza for days and weeks on end. I mean, these people are changed for their life. So that is um, a level on which we can maybe start talking about how transforming the individual is related to societal transformation in a, a broader sense. And then on um, the question of the how the crisis is also spawning right-wing populism, xenophobic movements, and um, the Tea Party being the obvious US example. But you were also talking about the presence of um, such positions um, growing in the middle of these protest events in, in Athens which might make it a little easier than the US experience where Tea Party people never ever talk to leftist and anarchist people, or at least it seems very difficult and the only um, intellectual that I have heard even demanding for um, the necess or uh, demanding the necessity of such an interchange is Peter Marcuse, who, under, who sees the Tea Party people as victims of the crisis just as much as um, the rest of the um, evicted people and job loser people, and he keeps emphasizing that it would be important and necessary for us to go talk to them rather than to lose them to some fascist movement which may um, still take off in the United States. Um, I would not, you know, bet on, on that not happening. And finally, zum Schluss noch auf deine Frage, warum es keine regionalen und nationalen ähm, Organisierungsversuche in den USA zu geben scheint, angesichts dieser so überaus erfolgreichen ähm, lokalen ähm, Organisierungserfolge. Das liegt nicht nur daran, dass die USA ein sehr, sehr großes Land sind und die Distanzen ja irgendwie überbrückt werden müssen und Organizing lässt sich nicht nur dank ähm, neuer Medien und ähm, ähm, also indirekter Kommunikation herstellen, sondern man muss halt auch 
fahren, sich zusammensetzen ähm, und so weiter. Und nicht nur sehr groß, diese Distanzen, die es zu überbrücken gilt, sondern auch sehr fragmentiert. Im amerikanischen Süden sieht es anders aus als im Westen, im Osten und so weiter. Die Probleme sind unterschiedlich gelagert. Und trotz dieser Schwierigkeiten hat es aber, ähm, ich habe ja einige der bereits nationalen Vernetzungen genannt, selbst bei so prekären ähm, Gruppen wie den Domel zur Verfügung stellen. Und es gibt, wie bekannt, keine linke Partei, die da unterstützend unter die Arme greift. Und deswegen, it's a very uphill um, effort, but it is also happening. I have now the opportunity to describe a little bit more what's happening in Sidarma and uh, what about the extra right people or us people. When uh, Sidarma Square began, began and people come to the square, uh, there is no one organizer of the people. So anyone once came inside. It's the first time that extremely right people comes together in the same place with left people. The first time in Greece. Uh, until then uh, we are <laughs> between, there are always uh, policemen between us and them. Uh, it's the first time that we're in the same place. And uh, what we have to make inside the movement. First of all, because the movement is self-organized and uh, every Thing, uh, we have to do, we make it in assembly, we make something, we transfer our anti-racist festival, we, are, uh, we decide not to organize our festival and transfer it inside the square. So we make a day against racism and xenophobia inside the square. We uh, say it in the assembly and everyone say, okay, yes, it, this is right. We have to make something about the rights of the immigrants in Greece. And uh, we make a day and we organize a cricket game of Pakistan immigrants in the place that the extra right, extra right people, extreme right people used to, to stand. So when they come, they find uh, many Pakistan playing cricket <laughs> above the parliament, the Greek parliament. So it's a, a crazy picture for them. And uh, this is only one of the things that we make, but uh, we make a lot of this type of things that we change all the assembly and uh, the political strategy of the assembly of the square. Uh, this is why I say you have to be there. It's more easy to be outside and say, oh, there are, there are some extremely right people. This is easy. The difficult is to go inside and take the assembly with you. Uh, this is the first that I want to say. The second, when you are in a movement so massive with so many people, You have to focus in the beginning to the problems. You cannot begin from the final solution. You cannot go inside the assembly and say the solution is socialism. This is the end of the, the conclusion. Of the, you want to be the conclusion. So you focus in the problem, then you have to form what you have to ask from the government or you know, then you find the way of asking and the action, then you make this proposition uh, or political proposition or political program, then you are also on the roads, also in the parliament and ask for this, and you make the link between the left inside the parliament but not inside the system, and the left on the roads, and then you make a a left program that, may, that uh, are an alternative solution that for the people that are in the roads and in the struggles. This is the mythology. And you don't have to begin from this is right and the participants are right or leftist so I don't go, or to begin for what is the 
program for or the alternative, the final uh, to our program. La uh, last thing. Uh, too many people says a lot of lies about Greece. Uh, there are a very good propaganda, uh, very good uh, leaflet of uh, Rosa Luxemburg about propaganda uh, that mass media said about Greece. Some lazy people that are staying in all day and uh, swimming, and, <laughs> and they want to pay for them. So and many other like this. The first thing is that we have to and we try to transfer to all over the world the picture of reality of what happened. This happen, happens in Greece is not something obvious, it's not something special. It's uh, the policy of the power of the state and uh, you have to see not only neoliberalism but how a party like PASOK, the Greek Social Democrats, begin in 1974 in Greece from the uh, socialist left uh, uh, party, Social Democrat, Socialist Left, and Andreas Papandreou, begin from there and comes to his son, George Papandreou, our prime minister, and saying, Yesterday, the vice president of the government that democracy is not the solution. Because the people don't know and maybe make wrong. And we don't leave them to make wrong. So we don't make elections. <laughs> we know what, what uh, they must decide. But they don't know what they must decide. So we don't go to the elections. This is a picture of what is happening now and we have to think a lot about social democrats and how the power make them only to say things to stay in the, in the power. <laughs> okay, thank you. Nee, du sollst gerne reden. Ich wollte nur sagen, wenn, wenn du offene Fragen ans Podium hast, würden ja. wir die vielleicht morgen, morgen machen? Und, oder hast du auch ein Statement? Aber mach ruhig ein Statement. Ich wollte dich gar nicht hindern. Ich dachte, du hast bestimmt was. Okay. Stell die, hier, nimm noch das hier vorne. Ich dann. und deswegen soll ich meinen Namen nennen. Ja. Also ich, ich habe zwei Fragen. Das eine, der eine Frage wendet sich jetzt an Koronakis und auch an den spanischen Kollegen. Und zwar betrifft es die Frage des Alters, also the problem of age. Ja. Weil beide habt ihr gesagt, aus diesen Kämpfen entsteht etwas Neues, die jungen Leute sollen das machen. Und dann entsteht eine neue Generation. Ich glaube auch Lian Mann hat ein bisschen so argumentiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Zukunftserwartung so einfach zu verfolgen geht. In Deutschland gibt es gute empirische Hinweise, dass starke Protestmobilisierung gegen Atomkraft und auch gegen den Bau eines großen Bahnhofs in Stuttgart getragen wird, in großem Maße getragen wird, von der Älteren, der Generation von 68. Und die empirischen Befragungen zeigen, dass die Proteste in Deutschland, oder das ist die Hypothese, die Proteste in Deutschland deswegen zunehmen können, weil es Menschen gibt, die in der Rente sind und Zeit haben und auf Protesterfahrungen der 60er und 70er Jahre zurückgreifen können. Ja? Also das heißt, 
Also etwas Ähnliches findet sich auch in einer Bewegungsorganisation wie Attac. Gleichzeitig ist es so, dass wir jetzt bei den Wahlen in Berlin am letzten Sonntag eine Situation haben, dass eine Protestpartei gewählt wurde mit dem Argument, sie sind jung, sie sind jung, sie sind jung gegen die Alten. Alles wurde als alt diskreditiert, ja, alles andere. Das waren zentrale, also so wie ich das wahrgenommen habe, eine zentrale Parole. Das ist die eine Frage, die ich habe, also dass ich finde, wir müssen über die Frage der Generation in diesen Verhältnissen nachdenken. Ja. Und die andere Frage, die wendet sich nochmal, also das greift das Problem von Mario auf und die Antwort von Margit. Ich finde, also ich kenne mich nicht gut aus in der US-amerikanischen Politik, immer gibt es die Faszination von Grassroots über Jahrzehnte. Aber gibt es auch eine Kontinuität dieser Grassroots und der ganzen Mobilisierungskampagnen? Weil mein Eindruck war, ich meine, das ist ein, lange, ein langer Konflikt in der Linken in Deutschland. Also ich selbst war immer dafür, von den Grassroots-Gruppen auch wegzugehen, also das zu machen, diese Politik, aber zu verallgemeinern, hin auch zur Partei, zur Grünen Partei, um genau die Nachhaltigkeit, die Kontinuität zu schaffen. Ja? Also ich glaube, Margit, das ist vielleicht nicht nur ein geografisches Problem, sondern auch die Frage, kann man Kontinuität organisieren durch Ressourcen, durch eine eigene Form von Politik, also diese beiden Gesichtspunkte. Und ich glaube, das ist für Athen, also mein, meine große Frage wäre jetzt für Spanien oder Griechenland, welche Rolle spielt der urbane Zentralismus? Also wie ist das Verhältnis von Stadt und Land? In Griechenland leben zwei Millionen Menschen von acht Millionen in Athen. Ja? Und ich fand die Aktion in Spanien sehr gut, als die Leute vom Platz, ja, also ähm, Plaza del Sol, diese Karawane gemacht haben durch das Land. Ja, also die Manifestation, also in die kleinen Städte, in die Dörfer zu gehen, ja, also dann ganz neue Menschen auch zu erschließen. Ja, aber das ist so eine Frage der Kontinuität. I'm not stopping anybody from answering, but we could take this into our discussions with them. We're, we're here for another one and a half days, so, but if two days altogether, actually. But, if, but still, I mean, if there's some, somebody coming up with a brief okay. idea, then. Uh, very briefly. Uh, for the first, the main question about generation. I don't think that we want only a new left from young people. I think that we want a new left. Uh, this is different. We want new people, not only uh, to add to our people. I, I don't have an opinion that the people from the 70s can have to go home and come youth people to make the struggles the next year. No, it's not my opinion. But I think that we cannot afford the uh, situations of today only with our people. We want new people. We want to go close to the society, inside the society, close to the problems of the people. So to have new members, new people in the left change minds for the left to have uh, progressive struggles the next years. These people could be young or not, but it's the, we must find them. We must change how many people believe that water is common, uh, uh, good or not. We, we must change it inside the society. We must change if people must have public uh, school or education or uh, electricity or not. This is very critical for, not for us, for our one party or for, this is nothing. This is very critical for the society the next years. 
So this is one very uh, main uh, perspective in our struggles, in any struggle we make. In the party, in the trade union, in the square, everywhere. We, will, we have to be everywhere and to change minds, to find people that with them we will make struggles for a new society. And in this way, we will construct a new left. A left, a mosaic left. A left of many different cultures, of many that uh, work in different subjects, but all together that make struggles for the prog progressive, in a progressive way. This is our uh, aim, our goal. This is why we are working. And it's not a, a theme between young and oldest people. Thank you. Thank you very much for this. Oh, sorry. Well, Tomorrow. I would propose, because we, um, yes. ich sag's auf Deutsch, erstmal vielen Dank, um, Tassos, für deinen sehr um, uh, belebenden Schlussbeitrag. Wir würden euch gerne einladen, auch noch länger zu bleiben. Es gibt draußen Essen und Getränke. Das heißt, man kann auch diese Gespräche noch im kleineren Rahmen fortführen. Wenn es Sprachprobleme gibt, äh, fragt einfach rum. Das kann nicht sein, dass nicht genug Leute hier sind, die euch beim Übersetzen helfen. Ähm, das Essen ist frei. Wir wollen dafür nichts außer eure Unterschrift auf unseren Teilnahmelisten. Ähm, und das wäre aber wichtig, das wäre sehr nett. Es liegen hier auch Zettel aus, wo das aktualisierte Programm drauf ist, weil wir hatten ein paar Leute, die kurzfristig krank geworden sind und Neuzugänge an der groben Struktur hat sich nichts geändert, aber das liegt da aus. Es gibt auch Mappen, in die ihr eure äh, Zettel und Broschüren sammeln könnt, irgendwo dort. Ähm, genau, dann geht es morgen um 10 hier los. Alles wird ähm, gleich eröffnen zur Frage, sozusagen, wir werden nochmal insgesamt schauen, wie, wie stehen USA und Deutschland zueinander, was ist vergleichbar, was nicht. Und ja, guten Appetit, schönen Abend und ähm, bis morgen. Vielen Dank, dass ihr da wart.